السلام عليكم ابنائنا الطلبة هذه المحاضرة من سلسلة محاضرات Design of Machine Element موضوعنا اليوم هو Scroll Joint راح نتطرق في البارت الأول Stress and Scroll Fasting Due to Static Load Introduction مقدمة A scroll third is formed by cutting a continuous spherical roof on the cylindrical surface. سن البرغي يشكل بقطع حلزوني مستمر على سطح أسطوان. The helical roof may be cut either right hand or left hand. القطع الحلزوني أو الخدود الحلزوني ممكن يكون باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار. Screw joint is merely composed of two elements, bolt and nut. الربط بالبلاغي اعتياديا يتكون من قطعتين هي البولت البرغي and nut الصامولة. The screw joints would be used where the machine parts are required to be readily connect or disconnect without damage to the مشين أو فاستينج. الربط بالبراغي يستخدم بشكل واسع لربط أجزاء المكان التي تحتاج إلى تفك وتركيب بدون إحداث أضرار في أجزاء الماكينة المربوطة. Important terms used in scrotters. المصطلحات المهمة في أسنان البراغي أو في البراغي المصطلح الأول هو major diameter it is the largest diameter of an external or internal secro theorem the secro is specified by this diameter it is also known at, as outside or nominal diameter major diameter هو القطر الأكبر بالنسبة للبرغي الخارجي والقطر الأكبر أيضا للصامولة للسن البرغي وبهذا القطر يصنف البرغي بهذا القطر يصنف البرغي ويسمى outside diameter أو nominal diameter Minor diameter it is the smallest diameter of an external or internal scrotter it is also known as core or rod diameter. Minor diameter هو القطر الأصغر للسن البرغي إذا كان للبرغي هو السن للسن البرغي من الداخل ولسن الصامولة من الخارج ويسمى أيضا كور أند روت دايمتر. Which diameters? It is the diameter of an imaginary cylinder on a cylindrical scroll third, the surface of which will pass through the third as at such point as they make equal the width of the third and the width of the space between the thirds. البيش دايميترز هو الدايميتر أو القطر الذي يتكون من أسطوانة خيالية على سطح سن البرغي اللي تساوى بسمك البرغي سمك السن مع سمك الفراغ بين السنين عندما يتساوى هذا يكون هو هذا قطر البيش دايميتر وأيضا it is also called as effect diameter أيضا يسمى effect diameter أو في هذا الرسم يبين لنا كل أجزاء في هذا الرسم يبين لنا كل أجزاء أو المصطلحات الأساسية للسكروتير لسن البر نشوف هنا أنا بالنسبة للبرغي وأيضا بالنسبة للصامولة هذا هو مجر دايمتر اللي هو الأكبر وهنا عندنا 
منور داميتو طبعا مجر داميتو هو اللي راح يسمى به البرغي يعني حجم البرغي او السايز وايضا يسمى نمينو داميتو يسمى ايضا نمينو داميتو البيش داميتر هو الدايميتر الوسط بحيث يتساوى في هذه النقطة اللي بها الدايميتر يتساوى السبايس وهي عرض السن هو أيضا هنا عندنا دائرة خيالية أو أسطوانة خيالية بحيث يكون يتساوى السبايس وهي وهي السمك السن بالإضافة إلى بقية المصطلحات هنا عندنا هنا البيتش هي المسافة بين النقطتين على السن متناظرتين على نفس السن الروت هو الجذر مال السن الكريست هو قمة السن الفلانك والانحدار بين السن والقمة وأيضا الزاوية الانجل اوف ثيرد هي زاوية السن هذه هي المصطلحات الأساسية اللي تخص البرغي اللي نحتاجها طبعا احنا نحتاج اهم مصطلحين هو النمينال دايميتر ميجر دايميتر او النمينال دايميتر و المينال دايميتر اللي هو الرود دايميتر او الكو ستاندرد دايميشنز اوف ذا سيكرو اوف سيكروثير الابعاد القياسية لسن البرغي يمكن ملاحظتها من خلال الجدول التالي هذا الجدول القياسات الحقل الأول اللي مؤشر عليه بالسهم الحقل الأول هو الزانيشن اللي يحتوي هنا طبعا عندنا كورس سيريس السن الخشن يحتوي على الـ N مضاف إليها النمينال دايميتر أو بوينت فور هي أصلا نمينال دايميتر من الحقل الثالث إذا تسمية البرغي السايز مالته هو M بالإضافة إلى إضافة إلى إن من أبدان كم هذا إذا كان كورس سيريس سن خشن هذا هو الحق الأول الحق الثاني البيتش هو الخطوة بين سن وسن مثل ما شفناها بالرسم إذا هذا الحق الثاني هو البيتش الحق الثالث هو النمينو دايميتر هو من القياسات المهمة اللي قلنا هو أكبر دايميتر مجر دايميتر بالفولت أو النت ويرمزنا بالحرف دي ويسمى به يسمى السن أو السايز مال السن الحق الرابع هو الإفكت أو بيتش دايميتر الدي بي وقلنا هو عبارة عن دايميتر لأسطوانة خيالية يتساوى فيها عرض السن مع الفراغ بين الأسنان الحقل الآخر المهم اللي هو المينر دايميتر المينر دايميتر أو الكور دايميتر أو الروت دايميتر قطر الجذر اللي هو يعتبر أساسي في تصميم البرغي لأنه الهيج هاي تتمركز عليه فعدنا للبولت اللي هذه القيم هذه عدنا في حساباتنا نحتاج هذه القيم وإذا حتى بإيجاد الدي سي ممكن نوجد النمينال دايميتر ونوجد السايز طبعا إذا كان عدنا القياس غير متوفر هنا فإحنا ناخذ ناخذ الأكبر الأقرب الأكبر الأقرب ومقابلة نوجد إنه من الدايميتر والسايز أيضا عندنا النت بنفس الطريقة الكور دايميتر قياسات مالتن وعندنا الحقل الآخر السابع هو عمق السن والحقل الثامن هو مساحة الإجهاد طبعا هذا الجدول هو جدول كبير بقياسات مختلفة هذه القياسات ممكن نشوفها بالجدول نحتاجها في حساباتنا في حال انه عدم توفر الديكور فاحنا ممكن نعتبر الدي سي او الديكور تساوينا 
4.84 دي نمينال دايميتر هاي طبعا اذا كانت اثنين مجهولات لابد نعوض وحده بالثانيه حتى نوجد قيمه وحده من عجل وبعدين نجي الجدول نشوف الستاندر الاقرب الاكبر اليه هذا هو الجدول الاساسي او القياسات البر لبعض القياسية البر الجزء الاخر من الجدول هو الجزء اللي يخص الفين سيريوس او السن الناعم السن الناعم كتابة التسمية مالته او الزانيشن او السايز تنكتب بشكل التالي انه ام يتلوها النومينال دايميتر النومينال دايميتر وبعده كروس كروس علامة الكروس وبعده توضع قيمة البتش هذا حتى تتميز عن الكروس سيريز السن الخشن تكون بهذا الشكل انه يوضع الام وراء بعده يجي النمينال دايميتر مضروب او كورس علامة الضرب بالبتش فممكن ان نميز انه هذا هو سن ناعم من خلال كتابة السايز مالت بقية القيم هي مشابهة للقيم السابقة Stresses in sacroid fasting due to the static load. Which has a tendency to send the body into the hamlet third. The second one is the internal stress due to the sacroid arm forces. Which has a tendency to send the body into the hamlet third. Stress due to external force, which are the natural from the outside. And the third one is stress. Stress due to combination of stresses of at A and two. Or the third one is from the combination of internal and external force, from the outside and the outside and the inside. راح ناخذ من او نشوفهم بالتفصيل هذه الاجهادات. Internal stresses due to screwing up forces. الاجهادات الابتدائية الناتجة من عملية شد البرغي. هذه ممكن تكون عدة حالات الأولى tension stress due to stretching of bolt. الإجهاد الشد الناتج من عملية شد البرغي وحسب المعامل المعادلة التجريبية هذه المعادلة الـ بي اي اللي هي internal tension يساوي 2840 دي نيوتن 2840 دي نيوتن ودي هنا النومينال دايميتر اوف ذا بولت المليمتر يعني إذا عوضنا بالمليمتر راح يطلع لنا بالنيوتن القوة قوة الشد الابتدائية هذه تستخدم المعادلة عندما يكون عندنا جوينت فلويد تايت لايك ستيم انجن سلندر كفر جوينتس عندما يكون عندنا نحتاج إلى ربط محكم لغطاء أسطوانة أو غطاء فلويد ستيم انجن محرك غطاء محرك البخاري أسطوانة المحرك البخاري أن يكون شد محكم بحيث يمنع تسرب الضغط أو الفلويد إذا كان ال ال إذا كان الربط ما يحتاج لإحكام التسرب فممكن نستخدم المعادلة الثانية اللي هي تساوي لنا نصف المعادلة الأولى 1420 دي هذا الانترنال تنشن او الانترنال تنشن ان ذا بولت في 
عمليات الربط بال جوينت فلويد تايت اللي مستخدمة بالستيم انجين يفضل عدم استخدام البراغي ذات القطر الصغير سمول دايمتر فولت لانه يحدث بها فشل يعني عدم استخدام ام 16 او ام 18 او اقل من ذلك لربط ال لربط لمنع تسرب الضغط او الفلوت النوع الثاني من الاجهاد الابتدائي هو تورشن او شير ستريس يوزد باي ذا فريكشن ريزيستنس اوف ذا ثيرد ديورينج تيست تايتن النوع الثاني من الاجهاد الابتدائي هو الاجهاد الناتج من عزم الالتواء عزم الالتواء قص الناتج من الفريكشن ريزيستنس من الاحتكاك مقاومة الاحتكاك للسن مقاومة الاحتكاك للسن أثناء الشد أثناء الشد وهذا استخدم المعادلة التالية معادلة التورشنر شير ستريس ومن عندها ممكن نستخرج قيمة التاو أو الإجهاد شير ستريس طبعا هنا المعادلة هي معادلة الشير ستريس للمقطع الدائري اللي مر علينا سابقا التا هو التورشنر شير ستريس والتي هو التورك ابلايد العزم المسلط عزم الالتواء والدي سي هو المنر او كور دايمتر او ثيرد اذا هذا هو الاجهاد الثاني الاجهاد الثالث الابتدائي هو شير ستريس across the third القص اللي ينتج من خلال الاسنان يعني عملية قص السن نفسه عملية قص السن نفسه وممكن عندنا المعادلة التالية بالنسبة للسكرو تاو اس هي القوة على الباي دي سي في البي في الان طبعا الباي في الدي في السي هو المساحة المعرضة للقص في عدد البراغي اللي تتعرض تتعرض للقوة بي هذا كان بري أما إذا كان نت أما إذا كان نت فهنا نستخدم بدل الدي سي الدي كور نستخدم الدي النمنال دايمتر وطبعا هنا البي هو الويدث أوف ذا ثيرد سكشن آت ذا رود البي هو عرض السن من منطقة الجذر من منطقة الجذر يعني العمق مالته من منطقة الجذر أرض السن من الأسفل والدي هو المجر دايميتر أو النمنال دايميتر هذا الإجهاد أو النوع الثالث من الإجهاد الانترنال ستريس الإجهاد النوع الرابع من الانترنال ستريس الإجهاد الابتدائي هو الكومبرشن أو الكراشن ستريس أو الثيرد إجهاد الضغط أو السحق على سن البري ويساوي أن هذا القوة على المساحة المعرضة من سن البري للسحق اللي هي بين الدايمتر نمنال دايمتر والكور دايمتر وطبعا مضروبة بعدة البراغي المعرضة للقوة دي. الدي هو المجر دايمتر أو النمنال دايمتر والدي سي هو المنور دايمتر أو الكور دايمتر والإن نمبر أوف ذا ثيرد إن أججمنت في الربط في عملية الربط كم عدد البراغي المعرضة للقوة. النوع الخامس هو Bending Stress if the surface under the head or net are not perfectly parallel to the bolt axis النوع الآخر اللي هو Bending Stress أو إجهاد الإنحناء اللي ينتج بعدم ضبط عدم ضبط موازاة البولت اكسس من قبل الهيد او النت او الاجزاء المربوطه 
راح يكون الفناء بالبرغي الى احد الجوانب هذا الاجهاد يساوي لنا اكس في الاي على اثنين ار هنا عندنا الاكس هي الدفرنس ان هاي بتوين ذا اكسترن كورنر اوف ذا نت اور هيد هي الفرق بالارتفاع الزاويه القصوى للنت او الهيرت ال هو اللينث اوف شانك اوف ذا بولت هو طول ساق البرغي طول ساق البرغي وال اي هو اليونت موديل اوف ذا ماتيريالز اوف ذا بولت هذه هي مجموعه الاجهادات الابتدائيه اللي تحصل على البرغي اثناء الشد ومو بالضروره انه كليتها موجوده ممكن تكون غير موجوده خصوصا البيرنج ستريس إذا كان الربط جيد نأخذ مثال بسيط على هذا الموضوع Two machine parts are fastened together tightly by means of the 24mm tap bolt If the load tending to the separate these parts is neglected find the stress that is set up In the bolt by the internal tightening. عندنا جزئين الماكينة مربوطات بقوة بأحكام ببرق 24 ملم دايمتر مالته طبعا هذا نعم من أو دايمتر إذا أهملنا القوة المؤثرة لفصل أجزاء الربط معنى القوة الخارجية أحسب الإجهاد الناتج من قوة الشد أو الإجهاد الابتداء فإحنا عندنا بالمعطيات عندنا فقط هو قياس البرغي قياس البرغي ممكن من الجدول 11 أو 11 واحد ممكن إيجاد من الدايمتر اللي هو نفس 24 والدي سي الكور دايمتر 20 بوينت ثلاثة اثنين ملمتر نعتبر السيجما هو ستريس ست اب ان ذا بولت اللي تشاد اللي ناتج على البولت فالقوة هنا هي ناتجة من قوة الشد وهنا تايتلي يعني قوة شد محكمة فيكون الفين وثمانمائة واربعين في اربعة وعشرين دي يطلع لنا قيمة القوة من هذا من وجهة القوة نقدر نوجد من خلالها قيمة الـ H باعتبار أنه الـ DC الكور دايمتر موجود فيبقى فقط الـ H مجهول نطلع قيمة الـ H يطلع لنا 210 ميجا باسكال هذا الـ H الابتدائي الناتج من قوة الشد ستريسز due to external forces الإجهادات الناتجة من القوى الخارجية وهذه أولا هو التنسل ستريس التنسل ستريس اللي يسلط على البولت إذا اعتبرنا الـ DC هو الرود دايمتر أو الكور و سيجما permissible tensile stress for the bolt material راح تكون معادلة الإجهاد المعادلة البسيطة اللي تعودنا على أخذها استخدامه هي الباي على أربعة دي سي تربيع وطبعا الباي على أربعة دي سي تربيع هي مساحة الإجهاد ستريس اريا مساحة الإجهاد زين إذا كان هنا إذا كان برغي واحد أما إذا كان عدة براغي معرضة لقوة واحدة فمعنى أنه هذه تنضرب في إن تنضرب في إن هنا إن عدد البراغي إن عدد البراغي في حالة عدم توفر الـ DC أو الكور دايمتر ممكن أن نعتبره يساوي إنه 0.8 4 0.84 دي نومينال أو نومينال دايمتر ممكن نستخدم هذه المعادلة لإيجاد الـ DC أو الـ D كور أو الكور دايمتر للبر الإجهاد الخارجي أو النوع الثاني من الإجهاد الخارجي هو الشير ستريس 
اذا اعتبرنا ال ام الدي هو النومينال دايميتر والان هو نمبر اوف ذا فولت فالشير لود راح يكون عندنا بهذا الشكل معادلة انه هو مساحة مقطع البرغي مضروبة في التار في عدد البراغي الحالة الثالثة اللي هي Combined Tension and Shear Stress في هذه الحالة راح نستخدم يا اما Maximum Principle Shear Stress هذه المعادلة ما تبع اعتباره انه عندنا Tension و Shear Normal Stress و Shear Stress وممكن استخدام المعادلة الثانية ايضا Maximum Tension Stress في هذه الصيغة هنا لازم احنا الإجهادات لا تتجاوز أو لا تتعدى الصيغ Permissible Value of Stress لا تتعدى الإجهاد المسموح به في المعدن لمعدن البولت عندنا مثال آخر An A bolt is to be used to lifting a load of 60 kN find the nominal diameter of the bolt If the tensile stress is not to exceed 100 megapascal, assume coarse steel. هنا عندنا برضي يحتوي على حلقة في نهايته يحمل حمل قيمة 60 كيلو نيوتن. المطلوب هو النومينال دايمتر أو الضغط. مطين الإجهاد المسبوح بلا جاز 100 megapascal. ويقول لك فوق انه من النوع السن الخشن فاذا هنا نجي نقل المعطيات امامنا ونجي نعتبر الدي هو نومينال دايمتر ودي سي كور دايمتر ونطبق معادلة التنسل ستريس او التنشن ستريس بهذا الشكل راح يكون عندنا المجهول الوحيد هو الدي سي او الدي كور دايمتر راح يطلع لنا الديكور دايميتر يطلع لنا القيمة 27.6 هاي 27.6 ملم احنا لازم نشوف اقرب ستندر او اقرب ابعاد قياسية من الجدول 11 واحد راح يكون عندنا اقرب الها دي سي هو 28.706 ملم هذا هو الدايميتر الديكور دايميتر الستندر مقابلة هو نمنال 33 ملم يعني الام 3 يعني الام 33 سايز مال البوغي مثال اخر two shifts are connected by means of the flange coupling to transmit torque of 25 meter the flanges of the coupling are fastened by four bolts of the same material at a radius of 30 mm. Find the size of the bolts if the oilable shear stress for the bolt material is 30 megapascal. هنا عندنا شفتين أو محورين مربوطات في الفرنج كوبلين وهذا موضوع علينا الموضوع في موضوع الفرنج كوبلين ويحملن عزم 25 نيوتن متر ومضبوط بأربع براغي وعندنا الراديوس على نصف قطر 30 ملم يعني هنا نصف قطر دائرة الخطوة اللي مضبوط عليها البراغي ومطينا الإجهاد الإجهاد القص المسموح ب 30 ميجا باسكر إذا نجي نطبق المعادلات بالشكل التالي أول شيء نطلع قوة القص اللي تساوي لنا التورك على نصف القطر يطلع لنا قوة القص بعد ما طلعت لنا قوة القص ممكن نستخدم قوة ال ال قوة المقاومة أو الحمل اللي تحمله البراغي اللي هو المساحة في الشير ستريس في عدد البراغي وهنا كل قيم هذه موجودة عدد دي سي اللي كور دايميتر احنا نريده فهذه قوة المقاومة وهذا الحمل المسلط 
فنساوي بيناتهم نطلع قيمة الدي سي من طلعنا قيمة الدي سي ممكن احنا نروح للجدول ايضا نشوف جدول 11 واحد هنا ايضا فرضنا كورس سيريس اسم الخشن اقرب رقم 2.97 هو 3.14 ملم معنى السايز ام 4 معنى النمر الدايمتر ايضا 4 هذه طريقة والطريقة الثانية another solution طريقة أخرى اللي احنا أخذناها بالفرنش كومينج مرت علينا سابقا إنه إذا كان عندنا التورك يساوي لنا مساحة البري في الشير ستريس في عدد البراغي في الدايمتر أوف ذا بيتش سيركل دايمتر اللي تربط على البراغي دي 1 اللي هنا نمطينا هو بدلات الراديوس اللي 30 ملم يعني دي 1 على 2 هي 30 ملم نعرفها هنا مباشرة فيبقى المجهول الوحيد هو دي سي ونطلع قيمة دي سي راح تطلع لنا نتيجة مطابقة للنتيجة السابقة وأيضا بعد ما طلعت لنا النتيجة هذه ممكن نروح للجدول ونطلع قيمة الدايمتر الكور دايمتر للبرغي والسايز مال البرغي stress due to the combined forces هذا الاجهاد الناتج من قوة مركبة هي الحالة الاحتياطية اللي توفر فيه اكثر عمليات الربط بالبراغي تتكون من the internal tension due tightening of the bolt الشد الابتدائي الناتج من عملية ربط البراغي the external load الحمل الخارجي وايضا يدخل العامل الثالث هو the rotative Elastic yielding spreadness of the bolt on the connect member. معامل المرونة بين البرغي والأجزاء المربوطة. هذه ممكن نحصل عليها resultant axle load الحمل المحوري ممكن نحسبه بالمعادلة التالية إنه B تساوي B1 اللي هي internal زائد A على A زائد واحد زائد A مضروب بالB2 اللي هو external وممكن نعتبر ال A على A زائد A يساوي لنا K فتصير المعادلة ال resultant في ال load يساوي لنا B1 زائد K B2 ال B1 هو internal tension due to tightening of the bolt و B2 external load on the bolt والA هي ratio of elasticity of the connect of the connective bars to the elasticity of the bolt هو مرونة الجزء المربوط إلى مرونة البولت أو البولت هذه ممكن ال K ممكن نحصل عليها من خلال المعادلة التالية أو الجدول التالي عفوا الجدول التالي عندنا هنا الجدول يتكون من حقين الحق الأول هو Tip of the joint, metal to the metal joint with the four bolts. If I can, معدن على معدن بولغ نافذ إلى قيمة معينة للكي والهار كوبر غاز جيت الحشوة من النحاس الصلب أو سوفت كوبر غاز جيت من النحاس المرن أو اللين أو السوفت بارك باركين حشوة مرنة with four bolts أو سوفت باكينج وذ ستدز اذا هنا نوع الربط بالمقابل عندنا يكون عندنا هنا قيمة الكي لكل نوعية من الربط توجد قيمة معينة للكي هذه ممكن نستخدمها بالمعادلة الأساسية لإيجاد المحصلة نوجد المحصلة وبالتالي إذا وجدنا الأكسل لود واستطاعتنا إيجاد السايز للبولت بإيجاد المحصلة ووجود الشيرينج ستريس للبولت نأخذ مثال على ذلك The slender head of a steam engine is subjected to a steam pressure of 
0.7 newton over millimeter square. It is held the position by the means of the 12 volts. A soft copper gasket is used to make the joint like a groove. The effect diameter of cylinder is 300 mm. Find the size of the bolts so that the stress in the bolts is not excess 100 MPa. We have the right side of the screw. The right side of the screw is the screw. The right side of the screw is 0.7 mm2. The right side is 12 mm2. وحشوة حشوة نحاس ناعمة لمنع التسرب وقطر الدايمتر مال الاسطوانة 300 ملم ومطين الاجهاد النسبة 300 ملم بالنسبة للمعدن البوري اذا هذه المعطيات اللي عندنا نجي اول شيء نحسب التوتال لود اكسترنال لود الحمل الكلي راح يساوي لنا قطر الأسطوانة في البراجر الضغط راح يطلع لنا هذا الحين هذا هو الكلي على كل البراغ البرغ الواحد أنا نقسم هذا الرقم external load قوة الضغط على عدد البراغ اللي معطيناه هو 12 ونطلع قيمة ال external load للبرغ الواحد إذا فرضنا أنه D هو النمنال دايمتر و DC هو الكور دايمتر هنا راح ال internal tension to tightening of the bolt الشد الابتدائي أو قوة الشد الابتدائي تساوي 1840 دي باعتبار أننا عندنا ستيم انجن وراح تطلع بدلالة الدي من الجدول 11-2-11-2 موجب قيمة الـK اللي هي 0.5 بالنسبة للسوفت كوبر غاز جيت بعد هذي بعد هذا نوجد الرزلطانت أكسل لود on the vault محصلة القوة على البر عندنا المعادلة هذه ال B تساوي ان V1 زائد K B2 القيم كلها موجودة عندنا راح تطلع لنا بدلالة ال النمنال دايمتر بدلالة النمنال دايمتر هذه القوة المفروض تساوي لنا شنو قوة الإجهاد القوة الناتجة من الإجهاد اللي تساوي لنا المساحة في الإجهاد وهذه القوة مقابلها راح يكون عندنا هنا مجهولين اللي هو دي نمنال نمنال دايمتر والكور دايمتر دي سي عندنا علاقة بين الكور دايمتر والنمنال دايمتر انه تساوي لنا 0.84 دي نعوض هنا المعادلة راح يبقى عندنا المعادلة تصبح لنا بدلالة النمنال دايمتر هذه معادلة من الدرجة الثانية بدلالة النمنال دايمتر نجي نحل المعادلة نوجد قيمة النمنال دايمتر يطلع 52 ملم وطبعا هذه 52 ملم مطابقة للسايز اللي عندنا بالجدول الأبعاد القياسية أو الستاندر الـ M 52 وهذا هو الحل شكرا جزيلا لاسرائكم